Moin Moin und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid auf YouTube und natürlich schön, dass ihr da seid im Livestream auf Twitch, liebe Leute. Moin Moin. So, wir sind hier noch im schönen am Farmen im LS22 logischerweise am, wenn ihr auf YouTube da seid, am Sonntag und auf Twitch immer noch Donnerstagabend. Ja, jetzt Sonntag sind wir wahrscheinlich gerade in Action, denn wir haben heute Taufe und bei uns eingeladen, weil man ja auch nicht genau wusste, was mit den Restaurants oder hier in der Gastwirtschaft aktuell ist. In der aktuellen Lage, das heißt, wir haben Halligalli heute, Haus ist voll, Familie ist zu Besuch und unsere Kleine wird getauft. Mal gucken, wie sich das gefallen lässt mit dem Wasser auf dem Kopf. Ne? Mal schauen, bin gespannt. Also, actionreiche Woche geht dann zu Ende. Am Dienstag hat er ja unser Sohn Geburtstag, hat hier Geburtstagsparty gefeiert, ähm, Kindergeburtstag und jetzt am Wochenende Taufe. Also, wir haben hier eine actionreiche Woche gehabt und dementsprechend bin ich natürlich zum Modding auch nur so ein bisschen gekommen. Hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen. Noch dazu war das wieder meine erste Urlaubswoche, nach der, nee, meine erste Arbeitswoche nach dem Urlaub. Und wie ihr wahrscheinlich selber auch teilweise wisst, ja, ne, das ist immer einiges liegen geblieben. Auch wenn man irgendwie nur eine gute oder anderthalb Wochen weg war, und trotzdem so viel, als wäre man länger weg gewesen und man muss das erstmal wieder aufholen. Und naja, ihr kennt es. Wie erzähle ich das? So, wir wollten gleich mal gucken. Man kann jetzt da irgendwo zusammengelegte Felder sehen, oder wie habe ich das jetzt verstanden? Also wir haben hier unten... Genau, also auf dieser Sicht sehe ich es, ja klar, das ist aber auch logisch. Ähm, hier sehe ich es doch aber wahrscheinlich doch auch. Okay, auf der sehe ich es auch. Das ist so eine interaktive Karte. Das ist natürlich ganz praktisch. Da legt da dann aber irgendeine Textur drüber. Ne? Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Das hier mich natürlich dann auch später für die Marsch. Wäre schon fast ein Test wert das einfach so übernommen. Ich meine, hier ist klar, ne? hier liegt es an den Fülltypen, die drüber hängen. Das wäre auch dann Marsch so. Aber er haut ja scheinbar auch die Bodentextur da drüber und macht praktisch optisch gesehen hier aus einem Feld, ja äh, aus zwei Feldern auch ein Feld. Sehr, sehr cool, dass das geändert wird. So. Also, du hast drei Töchter, Glückwunsch. Oder Beileid oder was auch immer. <lacht> So, grüße mal neue Zuschauer, danke für eure Follows, moin moin. Ja, neuer Tag, im November sind wir angekommen, wir können immer natürlich nochmal reingucken. Krubbern, krubbern, wir haben, alter, die beste Düngermission überhaupt, die müssen wir direkt saven. Und wenn wir das Feld fertig gekrubbert, ernten. Sonnenblumen, ja, nice Leute. Wir müssen schnell zu Ende krubbern. Geh mal runter, weil die Mission würde ich gerne auch gönnen, ne? Die Feldnummern bleiben, jo, das, das muss, das geht ja auch nicht anders, das ist klar. Aber generell, dass es optisch gesehen auf der Übersichtskarte aussieht wie ein Feld, finde ich, ist schon eine Verbesserung. Das gefällt mir ganz gut. Weiß aber nicht, wie sie es im Hintergrund umsetzen. Ich weiß auch nicht, warum bei mir die Missionslandwirte der Meinung sind, dass sie nur eine Sorte anpflanzen. Ich glaube aber, das liegt mit der Definition zusammen, dass ich ja die die Landwirte aus dem LS19 übernommen habe. Also die, ne, die KI-Landwirte, die diese Aufträge vergeben. Und ich bin da ja auch noch zwischen und ich habe ja auch eigene, ein äh, eigenes Foto, auf das verwiesen wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Fotoformat für die neuen Landwirte, also die neuen Missionsbauern, nicht dem entspricht, wie er hundertprozentig aussehen muss. Und das ist mir deswegen, also er weist mir in der Blog keinen Fehler aus, aber ich glaube, das muss es sein, warum man nur einfach mir pauschal eine Mission zur Verfügung stellen. Und ich glaube, sowas könnte mit dem Patch behoben werden. Hoffe ich zumindest, dass die KI-Bauern in Mod-Maps nicht immer das gleiche anpflanzen. Sofern sie halt nicht aus dem Spiel heraus definiert sind, sondern halt Map-intern definiert sind. Naja, mal gucken. So viel dazu, ne? So, so, so. Drei Töchter, das kommt aus auf Alter, ja, dreimal Pubertät, ne, also das ist schon nicht ohne. Nichts persönlich gegen Mädchen in dem Sinne, ne, Töchter, aber ist auch egal, ne, Jungs sind Rabauken, Mädels wahrscheinlich zickig, also wir merken uns bei uns ja auch, ne. Das merkt man jetzt schon, das sind andere, also Mädchen haben einfach einen anderen Charakter. Und Jungs sind Rabauken. Aber gut, so ist es und man, man kommt damit zurecht, ne. 
Gute Nacht, danke fürs Reinschalten. Einen schönen Abend noch. Wenn du natürlich das gerne noch nachgucken möchtest, die Folgen kommen am Sonntag. Ne? Das ist der Sonntag die erste. Und am Samstagabend eigentlich wieder Livestream. Bei Folge 35 ist aber schon gut aufgeholt. Wird denn ja auch weniger. Ne? Die erste Woche war heavy. Drei Folgen, ne, fünf Folgen am Tag. Das war einfach dem ersten Such die Wochenende geschuldet. Und mittlerweile gibt es ja seit zwei Wochen im LS22. Und noch ist euer Zuspruch recht hoch. Deswegen werden auch die nächsten Tagen jetzt erstmal nochmal drei Folgen am Tag kommen. Und ähm, ja, mal gucken. Wie lange ich das noch so durchziehe, aber erstmal auf jeden Fall, weil ich habe auch noch ein bisschen Bock, hier ein bisschen Geld zu schaffen, bevor wir dann irgendwann tatsächlich auf die Marsch kommen. Aber natürlich jetzt irgendwann auf die Marsch. So, danke auf YouTube, moin moin. Was macht denn unser Multiplayer? Läuft der Server eigentlich? Head Team? Ich bin auch, wie gesagt, hab war überhaupt nicht auf dem Discord, sorry dafür, aber F0, ne? 0, 0. 0 Zeit. Aber was von der Marge übrig ist, wie sie im LS22 aussieht, ist gezeigt. Die Folge am Samstag auf YouTube. Die Folge am Samstag auf YouTube. Samstag die erste Folge. Folge 59. NF Marsch, Info, Vorschau. Ich bin auf der Karte, ich laufe auf der Karte, ich fahre auf der Karte. Aber ne, es ist nicht mehr so viel übrig von der Karte. Und obwohl, wenn man so sieht, die Felder ne, und die Aufteilung, also ein bisschen Struktur ist ja vorhanden, aber da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Erntemission, ja. Erntemission kannst du nicht machen, sofern Weizen, äh, Hafer oder Gerste als Ziel ist. Ne? Das darfst du nicht machen, weil die wirst du nicht schaffen können. Das ist ein Fehler von Giants. Alle Missionen, wo Stroh bei rauskommen könnten. Ich weiß auch nicht, ob da ein Unterschied bei ist, ob du Stroh aktiv hast oder nicht. Aber meines Wissens nach ist es, ne, also ist es auf jeden Fall bei diesen Getreidesorten, wirst du nie 100% schaffen können. Ja, gerne immer schön Kommentar und Like da lassen. Ne? Wenn ihr das schon nachschaut in den Folgen, danke für euren Support natürlich. Das stimmt. Einige würden die Karte so raushauen. Safe. Hauptsache erstmal raushauen. Ne? Erstmal ordentlich Downloads generieren und dann alle zwei Tage nochmal ein Update, weil drei Bäume mehr draufstehen. Nein. Wird schon. Also, wie gesagt, diese Bäume, so dass es ein bisschen mehr Deko da ist, das ist gar nicht ganz so schlimm. Schlimmer ist tatsächlich noch das Straßensystem fertig zu kriegen und dann die Graben-Deko. Ne? Also dieses, diese die Unkraut, Unkräuter, da wird Shelly aber mit Sicherheit, wenn sie Zeit findet, auch nochmal die eine oder andere Stunde mit helfen. Weil das ist immer ganz geschickt, das kann man zu zweit machen. Sie kann ein bisschen ja, Unkraut schick machen an den Gräben und ich kann eben bei, was ist in der Produktion, Mobben oder Objekte, Gebäude passend vorbereiten und so weiter und so fort. Das ist das Schöne, das kann man parallel arbeiten. Und ich sage danke natürlich für den Support und gute Nacht, danke fürs Reinschalten, Winnie. Danke für den Support. Jo, läuft momentan spielen wir mit acht Leuten und wenn wir drauf kommen, sind eigentlich immer so zwei bis vier von uns auf dem Spielstand unterwegs, okay? Wir am Suchten, aber ist noch genug Platz auf der Karte denn oder kommt es schon an eure Grenzen? So, das war's auf dem Feld hier. Mission erledigt. Ich glaube, dann schließe ich das jetzt mal ab hier. Ne? Dann kriegen wir mal ein bisschen Geld. Und dann können wir uns die noch sichern. Und die Erntemission sichern. Mit Geräte ausleihen. Aber nee, oder? Noch mit unserem eigenen Drescher sogar machen. Feld 19. Feld 26 ist das riesige Feld. Feld 19 ist nee, dann machen wir nicht mit unserem eigenen Drescher. Das braucht ja ewig. Ich 
kriegen wir 2000 weniger, dann kriegen wir immer noch 10.000 Vergütung für die Drescher-Mission. Wir könnten den natürlich als Unterstützung bringen. Ne? Wir könnten eine Mission starten, wo tatsächlich wo zwei Drescher aktiv am, am Ackern sind. Über Nacht haben wir eine Menge neue Paletten gemacht, sodass wir den Autoload auf jeden Fall nochmal bald weiter testen müssen. Mache aber die Zeit langsam aber beim Ernten. Haben ja nur einen Hof. Achso, ihr teilt euch das, okay? Map baut man mit Giants Editor. <lacht> und viel Mühe, Zeit und äh, ja, Learning by Doing. So, schönes Gerät haben wir hier für die Mission. Gut, dass wir uns auch gleich so einen riesen Anhänger mitgibt, wo wir genau wissen, dass Sonnenblumen sind jetzt nicht so übermäßig krass ertragreich. Ne? Also, das ist natürlich nett. Richtig coole Mission, damit können wir gutes Geld verdienen nochmal im Herbst, auf jeden Fall. Richtig nice. Und aber den mal, ne? Auch mal schön. Wir haben Fendt Ideal im Einsatz. Schönes Gerät für eine Erdemission. Schöne Schneidwerk in der Größe. Ich würde sagen, hat er. Um. Ah, da steckt schon ein bisschen Zug hinter. Schön, schön. So, dann. Ja, ist fast egal, worum wir fahren, oder? Ja. Ist, ist so, ist die Max mit Safe Ferguson die Variante. Ja, ist ja aber ideal. Also Fendt Motor oder was ist da drin? Ist nur die Optik von oder ist es andersrum? Ich weiß nicht. Aber das ist sehr gut. Einfach Robbe. Flugschnacker. Ne, in NF gibt es nicht so viele unregelmäßige Felder. In Wirklichkeit. Daher wird es auch in Zukunft nicht so viele unregelmäßige Felder geben. Ein paar sind ja da und die paar reichen eigentlich. Es wird noch ein bisschen Felderaufteilung geben, damit die Multiplayer-mäßig noch mehr Spaß macht, die Karte. Da man dann nicht halt gleich in meinem Feld nur kaufen kann für eine Million, sondern vielleicht auch mal ein Feld kaufen kann für 200.000 und dann vielleicht die anders andere Teil für 800.000 und sich dann das wieder zusammenlegen kann. Weil man ja sieht, zusammenlegen im LS22 ist besser geworden, weil es auf der Karte halt auch dargestellt wird und damit hatten sie auch lange geworben. Ne? Ich bin gespannt, ob ich das auch so, ob das so standardmäßig vereinbart ist. Also vereinbart ist in dem Sinn, dass es auch auf Modmaps standardmäßig so drauf dann ist. Oder ob da irgendwas für gemacht werden muss. Weiß man nicht. Aber wir wissen ja, jeden Donnerstag gibt es jetzt eine Info im Livestream. Was macht die Marsch? Wie sieht sie aus? So ein Ding ist das. So einfach anklicken. Gehst über Baumenü und dann klickst du das an. Ne? Also ganz einfach. Du gehst ganz normal über Bauen. Und dann klickst du das an, was du nicht mehr haben willst. Fertig. Dürfte nichts Problem sein. Ja. Und zapp. Danke für den Sub. Leute, danke für den Support. Deine, ne, deine Supportlampe. Vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Mega nice. So, LKW steht unten. Wir fangen mal hier vorne an zu dreschen. Das Feld ist echt so ein bisschen so groß, dass ich schon echt überlege, ob wir nicht einfach unseren Drescher noch dazu holen. Ne? Und stimmt, also Sonnenblumen werden tatsächlich auch so hoch abgeschnitten, auch wenn man es zuerst komisch ist beim, beim Hannes, beim Land mit MV, hat man es ja letzt auch im Video gesehen. Die Sonnenblumen werden so hoch abgerissen. Alles, alles schick. So, danke, danke. Für den Support.
Schönen Abend, danke auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir werden jetzt erstmal gleich den Düngerstreuer losschicken, ne? dass das auch gleichzeitig passiert. Und hier kann man sich natürlich einiges von erhoffen. Ne? Also neben den 10.000 Vergütungen für die Erntemission kann man uns natürlich auch nochmal 10.000 erhoffen für übrig gebliebenes Getreide. Weil wir haben die Felder ja auch gut vorbereitet. Meistens ist doch eigentlich alles gedüngt. Teilweise haben wir auch mal Unkraut vernichtet. Aber das ist ganz gut animiert, sehe ich gerade, wie die Köpfe von den Sonnenblumen da vorne im Schneidwerk auch sich verhalten. Gut, lassen wir einen Helfer mit A fahren. Dann nehmen wir uns den kleinen hier. Die Ordnung hier gerade ist. Jetzt bringen wir wieder Unordnung rein. Ja, fiese Zeit zum Aufstehen, aber nach angenehmer Nachtruhe. Okay, moin. Ja, 50% Dünger. Wird wohl noch reichen. Ich weiß nicht, ob wir noch welchen haben. Haben wir nämlich gar nicht, ne? Müssen wir noch ein bisschen was einkaufen, aber nicht so viel. Ein bisschen sparsam sein hier, aber ein bisschen Geld zusammen sammeln. Jelly am Start. 5000 Follower, juhu, krass. Ja, habe ich von auch schon gesagt. Danke natürlich für 5000 Follower. Danke, danke. So, den schicken wir zu 11.25. Tschüss. Die andere Mission mache ich jetzt nicht parallel. Ne? Das glaube ich wird nicht Not. Moin, 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 moin. Der kalkuliert, also du bekommst ja nicht, du kriegst nur die Hälfte, glaube ich, vom Geld zurück, ne? Das ist, wenn ich jetzt Steuerung I mache und hier abladen, kippt er das dann einfach alles ab. Schön, wie die Paletten hier drauf sind. Ist das so richtig, Achim? Wenn die Eis. Hm. Schön verladen. Da also sind jetzt 1600 Liter drauf. Ne? Das ist eben so, wenn ich jetzt gucke, wie ist der aktuelle Verkaufspreis für Tomaten? 800 das ist auch so. Ich fahre jetzt nicht für einen Tausender dahin. Aber, also wir haben auf jeden Fall, wie gesagt, ein Autolot. Der lädt auch ein bisschen Autolot mäßig. Das ist auch noch ein Texturfehler vom Spiel selbst, oder?
Nur mal wieder auf Geld verkaufen, ist einfacher. Und da ich eh nicht genau weiß und jetzt also ne, ich nichts wissen kann, weil ist ja sogar der Verkaufspreis direkt besser als der, den man im, im Shop kriegt. Geht man ja leider nicht. Da haben wir mal richtig Missionsglück, ne? Produktion verkaufen, die man selbst gebaut hat. Das kann sein, dass du die, wenn du das Land kaufst, das gar nicht kannst. Oh, Spinner! Da muss man auch aufpassen. Ne? Ernte werden des Regens reduziert. Keine Ahnung, wie viel Prozent, aber dann verlieren wir was, ne? Das geht ja gar nicht. Und nachher ist das das, was wir brauchen, was die Mission scheitern lässt. Aber im Kornkrank wird es nicht weniger. Den Anhänger wird es dann wahrscheinlich auch für Konsole geben, weil auch ihn den Mod Hub reinbringen möchte. Das ist ein extra Skript, das ist eine, ich dachte, das ist das Giant Skript. Ja, ein Konsoleros gehört euch. Ne? aber krasse Spuren hier. Als wenn ich so doll den Boden einsinken würde. Na gut. Ja, das doch noch überlegen, unseren Drescher mit dahin zu bringen. Als Unterstützung. Aber der Bunker hat knapp ab, glaube ich, den roten. Das macht Sinn, ne? Ach, das 9T ist größer als 8T. Eine Spritzmission ist auch wieder drin. Auch nicht verkehrt. So, und hier ist ein bisschen Gülletechnik zu kriegen. Überlade, Bieranhänger. Und noch so ein Anhänger. Auch ein ganz feiner eigentlich. Aber brauche ich jetzt nicht, ne? Bieranhänger brauchen wir auch nicht. Sehe ich keine Verwendung. Also können wir doch die Tomaten verkaufen. Oh, komisch, dass hier das Symbol ist, aber hier regiert er erst. <lacht> Aber die können wir die Eier eigentlich noch mitnehmen. Sind aber nicht viele. Das ist der Preis wird auch immer schlechter, ne? Krass. Wurde es eigentlich jetzt ja, wir sind November, ne? Also es ist irgendwo hier so schlecht. Eigentlich im Februar oder März. bei der Bäckerei. War auch nicht besonders viel.
Ritzen lohnt sich, klar. <lacht> Sehr gut, war ja noch oben drauf gestellt. Da oh, können wir nicht noch eine Baumwollmission reinkriegen. Das wäre auch nice. Hier ist noch ein schönes Baumwollfeld. Aber ich sehe die Leute. Kommen schon jetzt zum Ende der Folge. Also der Regen unterbricht leider unsere schöne Ernte. Aber die werden wir, denke ich, in der nächsten Folge weiterkriegen. Zusätzlich kriegen wir dann eine Düngermission fertig. Dann vielleicht noch eine weitere, die wir starten. Und mal gucken, was mit der Spritzmission ist. Ne, die haben nicht die gleiche Verkaufsstelle. Aber liegt ja alles auf dem Weg. Also, vielen, vielen Dank. Auf Twitch geht es gleich weiter. Auf YouTube natürlich in der nächsten Folge. Vielen Dank, bis dann und tschüss.